இது ஒரு சிபிஎன் தயாரிப்பு நீங்கள் காண்பது திருப்புமுனை நிகழ்ச்சி வணக்கம் வெல்கம் டு திருப்புமுனை இன்றைய திருப்புமுனை நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே உற்சாகத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த மாதம் முழுக்க நம்ம அன்பும் உறவும் அப்படின்ற டாபிக்கில் பேசிகிட்டு இருக்கோம் லவ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பேசணும் அப்படின்னால இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை என்ன அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோம் தேவன் கர்த்தர் தான் இது எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை எப்படி முதல் முதல்ல ஆதாமுக்கும் தேவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு போயிடுச்சோ பாவம் உள்ள வந்துருச்சோ அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகள் இல்லையா ஸோ வாழ்க்கையில் முதல்ல சரி பண்ண வேண்டியதே தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு தான் அந்த உறவை சரி பண்ணிவிட்டு தேவனுடைய அன்பை நம்ம பெற்றுக்கொண்டோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் எல்லா பிரச்சனையுமே சரியாயிடும் ஸோ லவ் ரிலேஷன்ஷிப்னு பேசும்போது முதல்ல நமக்கும் தேவனுக்குமான அன்பும் உறவும் இதை பற்றி தான் பேசணும் ஸோ தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு அருந்து போன உறவு இதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்காக தான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் வந்தார் ஸோ சிலுவை தான் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் அதாவது தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் நடுவில் ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்குது அந்த பக்கம் பரிசுத்தமான தேவன் இருக்கார் இந்த பக்கம் பாவியான மனுஷன் இருக்கான் இவங்க ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் ஒன்றா இணைஞ்சு ஒரு உறவில் வரணும் அன்போடு இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் பலியாகணும் இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் சிலுவை மூலமாக நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அப்படின்னும் போது அது வந்து ஒரு அதிகாரத்தையும் நம்மளுக்கு கொடுக்குது இல்லையா ஸோ தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறது அந்த உறவு அப்படின்றது அப்படின்னா நமக்கு என்ன பர்சனலாக இன்றைக்கி நம்ம இந்த பூமியில் வாழ்கிறோம் இல்லையா தேவனுக்கு நம்மெல்லாம் பிள்ளைகளாக மாறியிருக்கோம் சிலுவையின் மூலமாக ஏசு கிறிஸ்து நமக்காக தான் வந்து இந்த பூமியில் வந்தார் மறித்தார் உயிரிழந்தார் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் பேசுகிறோம் அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எந்த மாதிரியான மாற்றங்களை கொடுக்குது ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் வாட் டிஃப்ரென்ஸ் டஸ் இட் மேக் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணும் தொடர்ந்து இதெல்லாம் பேசுறதுக்கு நல்ல ஒரு அருமையான பாடல் வருது பார்க்கலாம் தேவாதி தேவனை தேடி வாருங்கள் நம் கத்தாதி கத்தரை காண வாருங்கள் தூயாதி தூயரை துதித்து பாடுங்கள் நம் ராஜாதி ராஜனுக்கு பாடல கேட்டோம் 
ஸோ அதுக்கும் நமக்கும் நிறைய சம்மந்தம் இருக்குது நம்ம அதெல்லாம் பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கிட்டிங்களா அவருடைய அன்பை ருசி பார்த்துருக்கீங்களா உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி மாறி இருக்குது இது வரைக்கும் அது நடக்கலை அப்படின்னா ஒரு சரியான தீர்மானத்தை எடுங்க இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சிலுவை அப்படின்றது தான் அன்பின் மிகப்பெரிய வெளிப்பாடு அந்த அன்பை நீங்கள் ஏற்றுக்கிறீங்களா உங்கள் வாழ்க்கையில் அந்த அன்பை நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்ட பிறகு மற்றவர்கள்கிட்டையும் உங்களால் அந்த அன்பை காட்ட முடியும் சரி இப்போ நம்ம ராஜ்குமாரை சந்திக்கலாம் தேவனுடைய எல்லையற்ற அன்பை அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் ருசி பார்த்துருக்காரு இன்றைக்கி எந்த அளவுக்கு மாற்றம் அவர் வாழ்க்கையில் வந்திருக்கு அப்படின்றத அவரே சாட்சியாக சொல்கிறாரு பாருங்கள் ராஜ்குமார் மொட்காரே தன்னுடைய சிறு வயதிலேயே தன்னுடைய தந்தையை இழந்து விட்டார் அதன் பிறகு அவருடைய தாய் தன்னுடைய குடும்பத்தை நடத்துவதற்காக செய்யக்கூடிய போராட்டத்தை பார்த்தார் அம்மா தினக்கூலி வேலைக்கு போய்கிட்டு இருந்தாங்க வாரத்தில் ஒரு நாள் சம்பளம் வாங்கினாலும் வாரம் முழுசாக அதை வச்சு குடும்பம் நடத்த அவங்களால் முடியலை குறைஞ்சது ரெண்டு நாளாவது சாப்பிடாமல் நாங்கள் இருந்துக்கிட்டு இருந்தோம் சில நேரங்களில் நல்லா சாப்பிடுவோம் அதுக்கப்புறம் சில நேரத்தில் நல்லா சாப்பிடாமல் இருப்போம் ஆனாலும் இந்த மாதிரி சூழலில் எங்களை எங்கள் அம்மா நல்லா தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க இந்த சூழ்நிலையில் போதகர் ஒருவர் ராஜ்குமாருடைய தாயையும் சகோதரியையும் ஒரு ஹாஸ்டலில் சேர்ப்பதற்கான ஆலோசனையை தந்தார் எல்லா பிள்ளைங்களும் சம்மர் ஹாலிடேஸில் இல்லை ஃபெஸ்டிவல் நேரத்தில் லீவுக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் எங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு இடமும் கிடையாது அதனால் நானும் என்னோடய தங்கச்சி சாரதாவும் ஹாஸ்டல்லையே தான் தங்கிக்கிட்டு இருந்தோம் எல்லா பிள்ளைங்களும் லீவுக்கு போயிட்டு அவங்க அப்பா அம்மா கிட்டேருந்து திரும்பி வந்ததுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு தோணும் எங்களுக்குன்னு யாருமே இல்லைன்னு அந்த சமயத்தில் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் ராஜ்குமார் ஹாஸ்டலுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை பின்பற்ற ஆரம்பித்தது அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றிவிட்டது ஹாஸ்டலில் இருக்க ஆரம்பித்தப்ப அங்கே காலையிலேயும் சாயங்காலமும் பிரார்த்தனை கூட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கோம் காலையில் எல்லாருமே அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு ரெடி ஆகும் அதுக்கப்புறம் காலையில் ஸ்கூல் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏழு மணிலேருந்து எட்டு இருபது வரைக்கும் பாட்டு பாடி தினமும் பிரார்த்தனை பண்ணி அப்புறம் ஈவினிங்கில் ஈவினிங்கில் ஏழு மணிலேருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட எல்லா பிள்ளைகளும் இருப்போம் அவங்க எங்களை பாட்டு பாடி ஆராதனை பண்ணி அவங்க எங்களை வசனத்தில் வழி நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்பொழுதும் ராஜ்குமார் பைபிளை படிக்கும் போதெல்லாம் தேவன் தன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை தன்னை ஒருபோதும் கைவிடுவதில்லை என்ற அதே விசுவாசத்தையும் அன்பையும் உணர்ந்து வருகிறார் யோவான் ஒன்று பன்னெண்டில் இருக்கிறது போல அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார்னு நான் தேவனோட வசனத்தை தனிப்பட்ட முறையில் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தேவன் அவர்களை தனியாக விட மாட்டார் இந்த வசனம் மூலமாக நான் தேவனுடைய பிள்ளையாக மாறிட்டேங்கிற தைரியம் எனக்கு கிடைச்சது இன்னொரு வசனம் இருக்குது எபிரேயர் பதினஞ்சு அஞ்சில் எழுதிற்கு நம் தேவன் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை ராஜ்குமார் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய அன்பை உணர்ந்த அந்த தருணத்தையும் தன் வாழ்க்கையை ஆண்டவரிடம் ஒப்படைத்ததையும் மறக்கவே இல்லை நான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவ தனிப்பட்ட முறையில் என்னோட இரட்சகராக ஒன்பது பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஏற்றுக்கிட்டேன் என்னை அர்ப்பணித்தேன் சொந்த இரட்சகராகவே ஏற்றுக்கிட்டேன் தேவன் என்கிட்ட நான் உன்னை விட்டு விலகவும் மாட்டேன் உன்னை எப்போவும் கைவிட மாட்டேன் உன்னை என்னோட பிள்ளையாக ஆக்குவேன்னு நம்பிக்கையை கொடுத்ததால் நான் அவரை ஏற்றுக்கிட்டேன் இன்றைக்கு ராஜ்குமார் தன்னுடைய குடும்பத்தோடு மிகவும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வருகிறார் உண்மையிலேயே தேவன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அவ்வளவு நன்மைகளை செஞ்சுருக்காரு உதவிகளை செஞ்சுருக்காரு மேலும் தேவன் என்னை கைவிடலை எல்லா சூழ்நிலையிலையும் என் கூடவே இருந்திருக்காரு வாழ்க்கையில் வந்த ஏற்ற இறக்கங்களில் என்னைய பாதுகாத்திருக்காரு அதோட என்னை ஆசீர்வதிக்கவும் செஞ்சுருக்காரு தேவனுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் தேவன் இன்னைக்கும் கூட என் வாழ்க்கையில் கடினமான சூழ்நிலையில் பாதுகாத்தது போல என்னைக்கும் பாதுகாப்பார் ராஜ்குமார் அவர்களுடைய சாட்சி ரொம்பவே உற்சாகம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது தேவன் நம்மளை பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தர் அவருடைய பிள்ளைகள்னு சொல்லிக்கிறத விட நமக்கு வாழ்க்கையில் வேறு என்ன வேணும் அப்படி அவருடைய பிள்ளைகளாக நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா அவரை போலவே நம்ம இருக்கணும் இல்லையா நீங்கள் எந்த அப்பா அம்மா கிட்டே வேணாலும் போங்க அவங்க பிள்ளைகளை பார்த்து அவங்க உங்களை மாதிரியே இருக்காங்கன்னு சொல்லுங்கள் அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமும் பெருமையும் படுவாங்க இது ரொம்ப நார்மலாக நம்ம பார்க்குறது சில வீட்டில் அப்பா மாதிரி க குழந்த இருக்குதுன்னு சொன்னால் அம்மா கொஞ்சம் கோவப்படுவாங்க அம்மா மாதிரியே இருக்குதுன்னு சொன்னால் கூட அப்பா இல்லைன்னா அப்பாவோட அப்பா அம்மாலாம் கொஞ்சம் அப்படியே மனசு வருத்தப்படுவாங்க இதெல்லாம் கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம பரமப்பிதாவும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம அவரை போலவ
ஸோ நீங்களும் அவருடைய அன்பில் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா அதை மற்றவங்கக்கிட்ட காட்டணும் உங்களுடைய உறவுகளில் அந்த அன்பை காட்டுங்க அன்பு தான் எல்லாத்துக்குமே அஸ்திபாரமாக இருக்குது தேவனுடைய பிள்ளையாக இருந்துக்கிட்டு அதனுடைய அதிகாரம் மட்டும் எனக்கு வேணும் அன்பு வேண்டான்னு சொன்னால் அது ஓகே இல்லை இல்லையா அதனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக உங்களுடைய அதிகாரத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அன்போடு நடந்துக்கோங்க ஒரு கணவன் மனைவி திருமணமாகி ரொம்ப வருஷம் ஆகியும் குழந்த இல்லை எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணாங்க ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்தாங்க ஆனால் எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னு சொல்லி சரி நம்ம ஒரு குழந்தைய தத்தெடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தத்தெடுத்துக்கிறதுக்காக ஒரு அனாதை இல்லத்துக்கு போனாங்க அங்கே நிறைய பிள்ளைகள் இருந்தாங்க இவங்க எல்லா குழந்தைங்களையும் ரொம்ப நேரம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க எல்லா குழந்தைங்களும் ரொம்ப அழகாக இருந்தாங்க விளையாடிட்டு இருந்தாங்க சரி யார் இவங்க தத்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அங்கே எல்லா குழந்தைங்களும் விளையாடிட்டுருக்காங்க ஆனால் தனியாக ஒரு சின்ன குழந்த மட்டும் ஒரு பெண் குழந்த மட்டும் தனியாக உட்காந்துட்டு இருந்தாள் அப்போது அந்த இன்ஸ்டியூட்டை நடத்துகிறவங்க சொன்னாங்க இங்கே வர யாருமே அந்த குழந்தைய வந்து தத்தெடுத்துக்க வரமாட்டாங்க ஏன்னா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்குது தோல் வியாதி இருக்கிறதுனால அவளுக்கு உடம்பெல்லாம் வந்து நிறையா அந்த டிசார்டர்னால ஒரு மாதிரி இருக்குது அவள் முகம் கூட பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்காது அதனால தான் அவளை வந்து நாங்கள் தனியாக உட்கார வச்சுருக்கோம் இங்கே இருக்கிற பிள்ளைகள் கூட அவளை பார்த்தா வந்து பயப்படுறாங்க விளையாட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு தனியாக உட்காந்துட்டு இருந்துச்சு இந்த தம்பதி இல்லை அந்த மனைவிக்கு அந்த குழந்தைய தத்தெடுத்துக்கணும்னு தான் ஆசை அந்த பொண்ணு தனியாக இருக்கா இல்லையா நான் அவளை தத்தெடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க யாராலையும் நம்பவே முடியல உண்மையிலேயே அந்த குழந்தைய அவங்க தத்தெடுத்துக்கிட்டாங்க தத்தெடுத்துட்டு அந்த குழந்தைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்க கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து அந்த பிள்ளைக்கு சரியாகணும் அப்படின்றதுக்காக தினமும் ஜபிச்சாங்க இது ஒரு கதையில் உண்மையாக நடந்த ஒரு சம்பவம் நம்மெல்லாம் கூட அப்படி தான் ஆனால் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா தேவன் நம்மளை தத்தெடுக்கல நம்மெல்லாம் மறுபடியும் பிறந்திருக்கோம் வி ஆர் பார்ன் அகேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நம்ம வந்த பிறகு ரட்சிப்பு நம்மளை மறுபடியும் பிறக்க வச்சுருக்கு தேவனுடைய பிள்ளையாக அவருடைய ராஜ்யத்தில் நம்மளை மறுபடியும் பிறக்க வச்சுருக்கு அதனால தான் இதை வந்து பார்ன் அகேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மறுபிறவி அப்படின்றது எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது நம்மளை வந்து வெறுமை வந்து தேவன் தத்தெடுத்துக்கல நம்ம அப்படியே புது மனுஷனாக மனுஷியாக தேவனுடைய பிள்ளையாக மறுபடியும் பிறந்திருக்கோம் நம்ம கூட அழகு இல்லாமல் பாவத்தில் யாருக்கும் நம்மளை பிடிக்காத ஒரு நிலைமையில் தான் இருந்தோம் ஆனால் அப்படி விரும்பத்தகாத ஒரு நிலைமையில் இருந்த நம்மளை தேவன் நேசித்து அவருடைய பிள்ளையாக நம்மளை மாற்றியிருக்கார் இன்றைக்கி உங்களுக்கு இதை பற்றி புரியுதா இல்லை உங்களுக்கு இதை பற்றி எதுவுமே புரியல அப்படின்னா உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் வேணும்னா இல்லை ஜப உதவி வேணும்னா நீங்கள் எங்களுக்கு கால் பண்ணலாம் யோவான் ஒன்று பன்னிரெண்டு அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் இப்போ நான் வாசிச்ச இந்த வசனம் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்களும் தேவனுடைய பிள்ளையாக மாறுறதுக்கு உங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய தீர்மானம் இது உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் இல்லை ப்ரேயர் வேணும்னா எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள் டபுள் நைன் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இல்லைனா டபிள்யூ 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 டாட் சிபிஎன் இண்டியா டாட் ஓஆர்ஜி ஸ்லாஷ் சிபிஎன் ஆஃபரிங்ஸ் அப்படின்ற லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கான கவுன்சிலிங் ஸ்லாட்டை கூட நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம் திருப்புனை நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு சூப்பர் புக் மூலமாக பிள்ளைகள் என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் மரியாதையை தழுவுங்கள் உரிமையை தழுவுங்கள் கல்வியை தழுவுங்கள் பாதுகாப்பை தழுவுங்க சமத்துவத்தை தழுவுங்கள் வேலையை தழுவுங்கள் எம்பிரேஸ் ஏகுட்டி சமபங்கை தழுவுங்கள் வெல்கம் பேக் டு திருப்பு முனை லவ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அப்படின்ற டாபிக்கில் தான் இன்றைக்கி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதம் முழுக்கவும் இது தான் பேச போகிறோம் அன்பும் உறவும் அப்படின்னு பேசும்போது தேவனுக்கும் நமக்கும் இருக்க உறவு தேவன் நம்ம மேலே வைத்திருக்கிற அன்பு இதெல்லாம் பற்றி பேசாமல் இருக்க முடியுமா அதனால தான் இன்றைக்கி தேவனுடைய அன்பு எப்படி நம்மளை அவருடைய பிள்ளையாக மாற்றிருக்கு இதை தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் சிலுவையை பற்றி பேசணும் ஏன்னா சிலுவை இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய ரட்சிப்பு இதெல்லாம் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொடுத்துருக்கு சரி நமக்கு இதெல்லாம் பற்றி தெரியுது நம்ம பிள்ளைகளுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம இதெல்லாம் பற்றி சொல்லணும் எவ்வளோ சீக்கிரம் தேவனை பற்றியும் பைபிளை பற்றியும் அவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் எவ்வளோ சீக்கிரம் வேணாலும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்
நம்ம அனிமேஷன்ல பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் என்ன லவ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப முக்கியம் சீக்கிரமா போய் நல்ல ஆடைகளை இவனை கொண்டு வாங்க இவனோட கைகள்ல மோதிரத்தையும் அவனோட கால்கள்ல செருப்பையும் மாட்டி விடுங்க நல்ல பெரிய விருந்த ஏற்பாடு பண்ணுங்க நாம எல்லாரும் சாப்பிடலாம் நாம சாப்பிட்டு இந்த சந்தோஷத்தை கொண்டாடலாம் ஏன்னா என்னோட இந்த மகன் மறிச்சு போயிருந்தான் இப்ப மறுபடியும் உயிரோட வந்துட்டான் இவன் தொலைஞ்சு போயிருந்தான் இப்ப அவன் கிடைச்சிட்டான் தேவனி நீ என்னோட சீடர்கள் கிட்ட போய் நான் என்னோட பிதாவிடம் உங்களோட பிதாவிடம் என்னுடைய தேவனிடம் உங்களோட தேவனிடம் பரலோகத்துக்கு போறேன்னு அவங்க கிட்ட போய் சொல்லு நீ போய் என்னோட சகோதரர் கிட்ட எனக்காக கலீலேயாவுல காத்திருக்க சொல்லு அவங்க என்ன அங்க பாப்பாங்க இந்த மாசம் சூப்பர் புக் குவிஸ்ல ரெண்டு டீம்ஸ் இருக்க போகுது ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு எனிமையா இருப்பாங்க அதோட உற்சாகமான போட்டியும் இருக்க போகுது கிறிஸ் ஜாய் அண்ட் கிஸ்மோ முதன் முதல்ல படகளை யார பாத்தாங்க டீம் நீங்க பதில் சொல்லுங்க யோனா அது ரைட் ஆன்சர் வாழ்க்கையில <laughs> இந்த மாசம் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்காக வந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால எங்க கூட சோசியல் மீடியா பேஜ்ல இணைஞ்சிருங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இதை ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க எங்க கூட இந்த மாசம் நீங்களும் சந்தோஷப்படுவீங்கன்னு நம்புறேன் அது வரைக்கும் மறுபடியும் பாக்கலாம் பாய் சூப்பர் புக் மூலமாக பிள்ளைகள் எப்படி தேவனை பற்றியும் பைபிளை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது இல்லையா அவங்க இதை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஸோ உங்கள் பிள்ளைகளையும் கண்டிப்பாக சூப்பர் புக் பார்க்க வைங்க இதன் மூலமாக அவங்க பைபிளை பற்றியும் தேவனை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க எல்லா சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸ் அதாவது ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப் இது எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் சூப்பர் புக்கை வந்து தேடினீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்க முடியும் அண்ட் சூப்பர் புக் மூலமாக உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ரொம்பவே தேவனை பற்றின ஒரு அறிவு உண்டாகும் திருப்புண நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம் உங்க ஆலோசனை நேரத்தை இப்ப பதிவு பண்ண இந்த மூன்று சுலபமான முறைகளை பின்பற்றுங்க ஸ்டெப் ஒன் சிபிஎன் இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜிக்கு போங்க ஸ்டெப் டூ சிபிஎன் ஆஃபரிங் செட் கிளிக் பண்ணுங்க கடைசியா ஸ்டெப் த்ரீ கவுன்சிலிங் செஷனுக்கு கொண்டு போய் கவுன்சிலிங் நேரத்தை பதிவு பண்ணுங்க வெல்கம் பேக் டு திருப்பு முனை லவ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அப்படின்ற டாபிக்கில் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இன்றைக்கி எப்படி சிலுவை அப்படின்றது பாவியான மனுஷனுக்கும் பரிசுத்த தேவனுக்கும் நடுவில் ஒரு பிரிட்ஜாக இருக்குது அப்படின்றத பேசணும் இல்லையா அண்ட் இன்றைக்கி நீங்கள் ஆல்ரெடி ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்னாலும் இல்லைனா இப்போ தான் அதற்கான தீர்மானத்தை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் பிரார்த்தனை ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எல்லோரும் சேர்ந்து ஜபிக்கலாம் ஜபம் செய்வோம் பிதாவே இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் உங்களால் வருகிறோம் இந்த நாளுக்காக உங்க ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய அன்பு எவ்வளோ பெரியது அப்படின்றத நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்குறோம் உங்களுடைய அன்புக்காக நாங்கள் எப்பொழுதும் நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லை நிகழ்ச்சியை பார்க்குறவங்க யாரெல்லாம் இன்னும் சிலுவை மூலமாக உங்களுடைய அன்பை இன்னும் தெரிஞ்சுக்கலை அதை உணரலை அப்படியோ அவங்களுக்கு இன்றைக்கி அவங்களுடைய இருதயத்தில் ஒரு கன்விக்ஷன் வரட்டும் அவங்க உங்களுடைய அன்பை உணர உதவி செய்யும் நீர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை அவர்கள் ருசி பார்க்கட்டும் கிறிஸ்துவ அவர்களுடைய சொந்த ரட்சகராக ஈத்துக்க அவர்களுக்கு ஒரு கன்விக்ஷனை தாரும் அது மட்டும் இல்லை எங்களுடைய எல்லா உறவுகள்லேயும் உங்களுடைய அன்பை காட்டும்படியாக எங்களுடைய இருதயத்தில் உங்களுடைய அன்புனால் நிரப்பும் இன்றைக்கும் சிலுவையை வந்து நாங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணவும் அதுக்கு என்றைக்கும் நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கும் உதவி செய்யும் சிலுவை மூலமாக நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டது மட்டும் இல்லை உங்களுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை போல் அந்த பூமியில் நடந்துக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் பிள்ளைகளாக எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா காரியங்கள்லேயும் வெற்றி பெற எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஒவ்வொருத்தரையும் உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவை ஆமேன் ரோமர் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு தம்முடைய சொந்த குமாரர் என்றும் பாராமல் நம்ம எல்லாருக்காகவும் அவரை ஒப்பு கொடுத்தவர் அவரோட கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதிருப்பது இப்படி 
இந்த வசனம் சொல்கிறது போல் தன்னுடைய சொந்த குமாரனே நமக்காக கொடுத்தார் நமக்காக மற்றதெல்லாம் கொடுக்காமல் இருப்பாரா உங்களுக்கு இப்போ என்ன தேவை என்ன வேணும் உங்களுடைய ஜபம் என்னவா இருக்குது நிச்சயமாக உங்களுக்கு அதை கொடுக்கறதுக்கு தேவன் சுத்தமாக இருக்கார் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான உறவுகளில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்க்கவும் உறவுகளை சரி செய்யவும் ஒப்புரவாகவும் தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இப்போ இருந்தாலும் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தாலும் கிறிஸ்துவின் மூலமாகவும் சிலுவையின் மூலமாகவும் உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை உண்டாகணும் ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மறித்தார் அப்படின்றதோடு அந்த கதை முடியல மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்தார் இல்லையா ஸோ வி ஹாவ் ஹோப் அதுதான் உங்களுக்கு மறுபடியும் நம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் இப்போ பார்க்கும்போது எல்லாமே ரொம்ப இருட்டாக இருந்து நம்பிக்கையே இல்லாத மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது தேவனை பற்றி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கும் போது விசுவாசத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் போது தேவன் உங்களுக்காக நிச்சயமாக அற்புதங்களை செய்வார் அடுத்ததாக ஒரு இனிமையான பாடல் வருது பாடலை பாருங்கள் மீண்டும் நாளைக்கு திருப்புனை நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் காட் பிளஸ் யூ காற்றும் நான் பேசும் வார்த்தையும் என் சொல்லும் செயலும் உமக்கு நன்றே சொல்லுதே என் உச்சு காற்றும் நான் பேசும் வார்த்தையும் என் சொல்லும் செயலும் உமக்கு நன்றே சொல்லுதே நாக்கு துடி துடிக்குதே சொற்கள் யாவும் குதிக்குதே உம்மை பாட மனம் தவி தவிக்குதே என் ஜீவன் உம்மை பாடுதே என் மூச்சு காற்றும் நான் பேசும் வார்த்தையும் என் சொல்லும் செயலும் உமக்கு நன்றி சொல்லுதே